வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜாப் காஷீட்டில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் த இன்ஃபர்மேஷன் கிவன் பிலோ ஹாஸ் பீன் டேக்கன் ஃப்ரம் த காஸ்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் அன் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஜாப் நம்பர் த்ரீ நாட் த்ரீ மெட்டீரியல்ஸ் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் டென் வேஜஸ் பாருங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் மூணு இருக்குது டிபார்ட்மெண்ட் ஏ டிபார்ட்மெண்ட் பி டிபார்ட்மெண்ட் சின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அண்ட் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் எவ்வளோ ஹார்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்றது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது சிக்ஸ்டி ஹார்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஏ டிபார்ட்மெண்ட்டில் அண்ட் ஒரு ஹார்க்கு எவ்வளோ காஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பர் ஹார்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஒரு மணி நேரத்துக்கு த்ரீ ருபீஸ் ஓகே டிபார்ட்மெண்ட் பி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஹார்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அண்ட் டூ ருபீஸ் பர் ஹார்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட் சி வந்து ட்வெண்ட்டி ஹார்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஃபைவ் ருபீஸ் பர் ஹார்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஓவர் ஹெட் வந்து எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னா வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் ஃபிக்ஸட் ஓவர் ஹெட்டுன்ட்டு பிரிச்சுருக்காங்க ஓகே ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் தீஸ் த்ரீ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வேர் எஸ்டிமேட்டட் ஆஸ் ஃபாலோஸ் பாருங்கள் வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஏக்கு ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார் ஃபைவ் தௌசண்ட் லேபர் ஹார்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதாவது இந்த பர்டிகுலர் ஹார்ஸ்க்கு கொடுக்காம டிபார்ட்மெண்ட் ஏ ஒர்க் பண்ணது சிக்ஸ்டி ஹார்ஸ் தான் ஆனால் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் லேபர் ஹார்ஸ்க்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆ வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் அதே மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் பிக்கு வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹார்ஸ்க்கு லேபர் ஹார்ஸ்க்கு த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லேபர் ஹார்ஸ்க்கு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இந்த பர்டிகுலர் ஜாபுக்காக ஒர்க் பண்ணது அதாவது ஜாப் நம்பர் த்ரீ நாட் த்ரீக்கு ஒர்க் பண்ணது இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஹார்ஸ் ஃபார்ட்டி ஹார்ஸ் டுவெண்ட்டி ஹார்ஸ் தான் ஆனால் இங்கே வந்து நமக்கு வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் மொத்தமாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நம்ம இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஜாபுக்கு மட்டும் எவ்வளவு அப்படின்றது தான் வச்சு கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு ஓவர் ஹெட் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்டிமேட்டட் அட் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார் டென் தௌசண்ட் நார்மல் ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் ஓகேவா அதாவது பத்தாயிரம் நார்மல் ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ்க்கு ஓவர் ஹெட் எவ்வளோ ஃபிக்ஸட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகேவா இப்போ நமக்கு வந்து இந்த ஜாபுக்கு ஒர்க் பண்ணது பாருங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஏ ஒரு சிக்ஸ்டி ஹார்ஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பி ஒரு ஃபார்ட்டி ஹார்ஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சி ஒரு டுவெண்ட்டி ஹார்ஸ் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஹார்ஸ் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க புரிஞ்சிச்சா ஆனால் இவங்க கொடுத்துருக்கிறது பாருங்கள் டென் தௌசண்ட் நார்மல் ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ்க்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்போ நம்ம போட வேண்டியது என்னென்னா இந்த டிபார்ட்மெண்ட் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுச்சு ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஜாப்க்கு இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் தான் தேவை அது எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுச்சு அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து காஸ்ட்டை வந்து அசிட்டைன் பண்ண போகிறோம் ஐ மீன் ஓவர் ஹெட்ஸ் எல்லாம் வந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு கேல்குலேட் த காஸ்ட் ஆஃப் ஜாப் த்ரீ நாட் த்ரீ அண்ட் கேல்குலேட் த ப்ரைஸ் டு கிவ் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆன் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகே இது பாருங்கள் நம்மளை வந்து ப்ரைஸ் அக்சிடைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஆனால் வந்து ப்ரைஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜோடு இருக்கணும் ஓகே அந்த செல்லிங் ப்ரைஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஓகே சேல் ப்ரைஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் இது பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் காஸ்டிங் பெரிய டிஃபிகல்ட்டான ப்ராப்ளம்லாம் கிடையாது இது ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் எழுதிப்போம் ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஜாபுக்கு தான் அதை கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ அந்த மெட்டீரியல் எழுதியாச்சு ஃபோர் தௌசண்ட் டென் இப்போ வேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக நம்ம போடலாம் இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஏக்கு சிக்ஸ்டி இன்ட்டு த்ரீ ஓகே நம்ம அதை போட்டாச்சு ஒன் எயிட்டி அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டூ அது எயிட்டி அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ மொத்தம் நமக்கு வேஜஸ் என்ன ஆச்சுன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி தான் மொத்தம் வேஜஸ் ஓகே இந்த பர்டிகுலர் ஜாப்க்கு இப்போ நம்ம வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் போடலாமா எஸ் வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் போடும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் லேபர் ஹார்ஸ்க்கு தான் இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ நமக்கு ஒரு ஹார்க்கு என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கண
ஃபார்ட்டி ஹாஸ்கி என்ன அப்போ ஃபார்ட்டி இன்ட்டூ த்ரீ தௌசண்ட் டிவைடட் பை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹாஸ்க்கு கொடுத்துருக்க டீட்டெயில் அதனால் நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு இது டூ ருபீஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டூ போட்டோன்னா எயிட்டி ருபீஸ் கிடச்சிருச்சு ஓகேவா இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் சிக்கு பார்க்கலாமா எஸ் பாருங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் சி ஒர்க் பண்ணது ட்வெண்ட்டி ஹார்ஸ் தான் ஆனால் நமக்கு டிபார்ட்மெண்ட் சிக்கு ஓவர் ஹெட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லேபர் ஹாஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ ருபீஸ் அது டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ டூ தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா ஒன் ஹாருக்கான ஓவர் ஹெட் என்னன்றது தெரிஞ்சு போயிடும் டூ தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு ஃபோர் ருபீஸ் இல்லையா அப்போ ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் அதை தான் நான் இப்படி போட்டிருக்கேன் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் கிடைக்கும் அண்ட் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி கிடைக்கும் ஓகே இப்போ மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வந்துருச்சு வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் ஓகேவா இப்போ வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸட் ஓவர் ஹெட் போட போகிறோம் இப்போ ஃபிக்ஸட் ஓவர் ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டென் தௌசண்ட் ஹார்ஸ்க்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபிக்ஸட் ஓவர் ஹெட் ரிமைன்ஸ் த சேம் எப் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் எப்பொழுதுமே வந்து ஒரே இது தான் இருக்கும் பட் இந்த பர்டிகுலர் ஜாபுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஹார்ஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஹார்ஸ் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை டென் தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா டூ ருபீஸ் ஒன் ஹார்க்கு கிடைக்கிது ஓகே ஃபிக்ஸட் ஓவர் ஹெட் இன்டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஹார்ஸ் தான் நமக்கு இந்த ஜாப்க்கு தேவை இல்லையா ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டியால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டூ ஃபார்ட்டி கிடச்சிருது ஓகேவா எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாமே போட்டுட்டோம் அதாவது வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் போட்டாச்சு வேஜஸ் போட்டாச்சு ஃபிக்ஸட் ஓவர் ஹெட் போட்டாச்சு ஸோ நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா டோட்டல் காஸ்ட் கிடச்சிரும் பிகாஸ் வேறு எதுவுமே காஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஜாப்க்கு கொடுக்கல ஓகே அப்போ நம்ம காஸ்ட் எல்லாம் ஓவர் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம இதை ஆட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கிடச்சிருச்சு இப்போ நமக்கு ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஆன் செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது என்னது காஸ்ட் தான் இருக்குது ஓகே டுவெண்ட்டி செல்லிங் ப்ரைஸ் இல்லைனா காஸ்ட்டை வச்சு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் ஓகேவா ஏன் தெரியும் இல்லையா நம்ம காஸ்ட் ஷீட்லேயே இதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம் ஓகே அதாவது செல்லிங் ப்ரைஸில் கேல்குலேட் பண்ணணும் ப்ராஃபிட்னா எப்படி பண்ணணும் காஸ்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆன் செல்லிங் ப்ரைஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஸோ நம்ம வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போடாமல் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பண்ணுறோம் ஏன்னா நமக்கு காஸ்ட் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்போ நமக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஹண்ட்ரடுன்னு கிடச்சிரும் ஓகே எஸ் இப்போ ப்ராஃபிட் பாருங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் தேர்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை செவன்ட்டி ஃபைவ் போட்டோன்னா பாருங்கள் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிடச்சிருச்சு ஸோ நம்ம இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி கிடைக்குது இப்போ நீங்கள் வேணால் அப்ளை பண்ணி பாருங்களேன் நீங்கள் போட்ட ப்ராஃபிட் கரெக்டான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சொன்னாங்க இல்லையா ப்ராஃபிட் போட்டு பாருங்கள் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு வந்து இந்த தௌசண்ட் சிக்ஸ் டென் கிடைக்கும் ஓகேவா அதாவது செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம டேரெக்டாக செல்லிங் ப்ரைஸ்லேருந்து ப்ராஃபிட்டை கேல்குலேட் பண்ண முடியும் செல்லிங் ப்ரைஸ் இல்லாமல் நம்ம காஸ்ட் ப்ரைஸில் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்றதுனால இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பண்ணுறோம் இதுவே வந்து இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம இந்த காஸ்ட்டில் டேரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போடலாம் புரியுதா அதாவது எதில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ பர்சன்டேஜ் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம கொஞ்சம் ரிவர்ஸில் ஒர்க் பண்ணணும் அவ்வளோதான் எஸ் இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா ஸோ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டென் மார்க் கொஷனில் கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் இன்னும் ஒரு ஃபியூ 